வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி நான் உங்களின் சயின்ஸ் அருவணன் மாணவர்களே இந்த பிடிஎஃப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க இருக்கிறோம்னா குரூப் டூ மெயின்ஸுடைய ஒரு மிக முக்கியமான ஆறு மதிப்பின் வினாக்கள் ரெண்டு கொஸ்டினை ஒரு வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம் ஏன்னா உங்களுக்கு டைமும் கொஞ்சம் ஒரே இதில் பார்த்துடலாம் அப்படின்றதுனால ரெண்டு இதை கொடுத்துருக்கேன் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே கணையத்தில் நிறைய கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் இல்லையா அதன் தொடர்ச்சியாக இது ஒரு கேள்வி இன்சுலின் மருந்தை ஏன் வாய்வழியை எடுத்துக்கொள்வது இல்லை ஏன்னா வாய்வழி எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஓரளவு எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஊசியாக தான் போடுவாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன ஹியூமன் இன்சுலின் அட்மினிஸ்டர்ட் டு டயபட்டிஸ் பேஷன்ஸ் அஸ் இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் நாட் பை ஓரல் கன்சியூம்ஷன்ஸ் வாய் அதுக்கு என்ன காரணம் பாருங்கள் இது மீது எதிர்பார்க்கக்கூடிய வினா இது ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் இருக்குது கேள்வியை கேட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஸோ பதில் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் கவனிங்க ஹியூமிலின் என் ஹியூமிலின் என் அப்படின்றது ஒரு மனித இன்சுலின் இது டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக அதாவது ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ அந்த டெக்னாலஜி மூலமாக உற்பத்தி செய்யப்படுது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹியூமலின் என் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி எப்படி பை ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த இன்சுலினை மாத்திரையாக எடுத்துக்க முடியாது ஏன் அது செரிமானத்தின் போது உணவில் உள்ள புரதத்தை உடைத்துவிடும் நீங்கள் வாய்வழியாக எடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுன்னாங்க ப்ரோட்டீனை என்ன பண்ணிடுமா உடச்சி விட்டுருந்தாங்க ஸோ இன்சுலின் கேனாட் பி டேக்கன் அஸ் எ பில் பில்னம் டேப்லெட்டு தான் ஸோ இட் பிரேக்ஸ் டவுன் லைக் ப்ரோட்டீன் இன் ஃபுட் டூரிங் டைஜிஷன் ஸோ டைஜிஷன் ஆகிறப்ப ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணிடணும் பிரேக் பண்ணிடும் ஸோ பிரேக் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இது உங்கள் ரத்தத்தில் சேர உங்களின் தோலின் கீழ் உள்ள கொழுப்பில் செலுத்தப்பட வேண்டும் தோலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கொழுப்பில் தான் இதை செலுத்தணும் அப்போ தான் பிளட்டில் அது ஆட் ஆகும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இன்சுலின் மாத்திரை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் வாயில் சாரி மன்னிக்கும் உங்கள் வயிறில் இருக்கக்கூடிய செரிமான நொதிகள் டைஜிஷன் கிளா என்சைம்ஸ்னால் அது என்ன ஆயிரும் டைஜிஷன் ஆயிரும் அப்போ அது பிரயோஜனம் இருக்காது அதனால் டேரெக்டாக பிளட்டோடு சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இன்சுலின் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஊசி வடிவத்தில் எடுத்துக்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஓகேங்க இது நல்ல ஒரு சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் ரீசனிங் தொடர்பான கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க இட் ஹேஸ் டு பி இன்ஜெக்டட் இன் டு தி ஃபேட் அண்டர் அவர் ஸ்கின் டு கெட் இன் டு அவர் பிளட் பிகாஸ் இன்சுலின் இஸ் டைஜிஸ்டட் பை டைஜிஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் திஸ் மெடிக்கேஷன்ஸ் இஸ் கிவன் பை இன்ஜெக்ஷன் ரேதர் தன் ஓரலி இந்த காரணம் உங்களுக்கு வினாமல் வரலாம் இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு கேள்வி இருக்குது கவனிங்க இதே வீடியோவில் பார்த்துருவோம் அது என்ன கேள்வி அப்படின்னா இது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி தான் சண்டை அல்லது பறத்தல் எதிர்வினை என்றால் என்ன வாட் இஸ் மீன் பை ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸ் இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி லைட்டாக நம்மளுடைய டென்த் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க டீட்டெயில்டாக இல்லை லெவன்த் புக்கில் இருக்கிறத டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் கவனிங்க நம்முடைய உடம்பில் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன ஏதோ கணைத்தை மட்டும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு கிளாண்டாக பார்ப்போம் அதில் அட்ரீனல் அப்படின்ற ஒரு கிளாண்ட் பார்க்க போகிறோம் அதிலிருந்து ஒரு ஒன் ஒரு சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் அதில் நார் அட்ரீனலின் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது அதோடைய பொதுவான பணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளை மற்றும் உடலை தூண்டுவது மூளையையும் நம்முடைய உடம்பையும் தூண்டிவிடுறது தான் இந்த நாரட்டினுடைய வேலை இந்த ஹார்மோன் விழிப்பு நிலையில் அதிகமாகவும் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஹார்மோன் விழிப்பு நிலையில் அதிகமாகவும் உறக்க நிலையில் குறைவாகவும் சுரக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா இட்ஸ் செக்ரீசன் இஸ் லெஸ் டூரிங் ஸ்லீப் மோர் டூரிங் வேக்ஃபுல்னஸ் அண்ட் ரீச்சஸ் மச் ஹையர் லெவல்ஸ் டூரிங் ஸ்ட்ரெஸ் சுச்சுவேஷன் எப்பெல்லாம் மன அழுத்தம் இருக்குதோ அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது விழிப்பு நிலையில் அதிகமாகவும் உறக்க நிலையில் கம்மியாகவும் சுரக்கும் மன அழுத்தம் போன்ற நெருக்கடி காலத்தில் இதன் சுரப்பு என்ன ஆகும்னா உச்ச நிலைக்கு போயிடும் ஹை லெவல் ஆகிடும் இதுக்கு பேர் தான் சண்டை அல்லது பரத்தல் எதிர்வினை சார் அதாவது மன அழுத்தம் கூடி போகிறது எப்படி சார் வந்து ஒரு சண்டை அல்லது பரத்தல் எதிர்வினை சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் புரியும் இது தானாக நடைபெறும் உடலியல் எதிர்வினை எப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி நடக்குதோ எப்போல்லாம் நம்முடைய ஹார்மோன் வந்து அதாவது மன அழுத்தத்தை உணருதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடியில் என்ன ஆயிரும்னா இந்த ஹார்மோன் செக்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது தானாக நடைபெறக்கூடிய உடலியல் எதிர்வினை புரியுதுங்களா இட் இஸ் அன் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன் இதுக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குது இந்த ஹார்மோனுக்கு அழுத்தம் மற்றும் பயமுறுத்தும் ஹார்மோன் சொல்லி டே நீ இவ்வளோ படப்பட போகிறது உக்கார 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 ஹார்ட்டுக்கி
இது அழுத்தம் மற்றும் பயன்படுத்தும் காரமான அதாவது இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் தி ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஃபியர் ஹார்ம் இன்னொன்று அந்த மாதிரி சூழல் ஏற்படும் பொழுது நல்லா கவனிங்க இது நான் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு மண்டலத்தை எதிர்த்து சண்டையிட அல்லது தப்பிக்க உடலை தயார்படுத்துவது என்னுடைய வேலை it automatically stimulates our nervous system and prepares our body to fight or escape from stress and the mana aluthadu thappikkiradukkaga adu eduthukode eduthukolukudi seyalgal adu pannakudi seyalgalukku peru da sandai adu edirthu sandai poruvathu alladhu parathal edirvinai appdi peru seringla fight or flight so indha vinavai edirpaakkam readyla adutha video meet pannalam thank you